。喂，学长。柠檬，你在家吗？在。我马上到你家楼下了，麻烦你下楼可以吗？我有事想问问你。怎么了？见面说吧。哦，好好好。学长。是什么事儿啊？这么着急？要不我们散会儿步，边走边聊。好。柠檬，那年我过生日，你送我的 CD， 你还记得吗？怎么突然说这个？你应该一直都没有听过的吧？我其实听过。那年期末复习的时候，我听过很多遍。但是我习惯把 CD 里面的歌搞进 iPod 里面，所以是打开过一次。啊！但是前两天，我把 CD 翻了出来。在夹层里面看到了一张纸条，多亏那天尤其吃饭的时候告诉我，不然我不会知道。这个尤其真是尤其的八卦呀，学长，你就当没看见就好了，都是过去的事情了。只是过去的事情吗？你当初那份心意，现在还在吗？学长，其实当初的心意，也就是我一个人的事儿，是我青春时期很美好的回忆。但那都是过去的事儿了。那现在呢？现在，现在我觉得，我们需要更多一点的时间。去理清对彼此的感觉。好，那就像你说的，给我们彼此更多一点时间。嗯，不谈过往，未来顺其自然。多好的脱单机会啊！你怎么就不知道好好把握呢？你还说呢？谁让你跟他说什么礼物的事情？我当时我都快抠出三十一听了。我不也是想为你下半辈子的幸福着想吗？唯一我的神助攻就没有你俩昨晚的神展开吧？你说不就是答应他多好呀？以前多喜欢学长呀！那都是多早以前的事儿了。正因为是很久以前的事儿，你俩这次的重逢，他更像是命运的安排吧。你以前喜欢他，但他有女朋友，只能说是有缘无分。那现在你俩男未婚女未嫁，有缘有分，他命刚刚好呀。你不会还喜欢那个钱老板吧？说什么呢？那。就那会儿有那么一点点小小的火苗，已经掐死在摇篮里了。那你为什么要拒绝学生？我不知道，就是觉得他跟大学时候的感觉不一样。那很正常啊，你现在和你上大学的时候不也不一样吗？不光人变了，情况也不一样了。以前可是你追着他屁股后头跑哎
，现在他追你了，主动权全都在你手里，你可上点心吗？行吗？哎呀，我知道了。嗯，那我再说最后一句。不想听，不想听我也得说。萌萌，你一个人漂泊在大城市挺不容易的，你找个知冷知热的人陪着你，保护着你不好吗？以后遇到什么困难，也不需要你一个人再扛下来了。这样的日子难道不好吗？明明，你是不是不希望我去啊？我记得，你都是做独立艺术的，好像从来没有过这样的商业合作。我过去总是沉浸在自己的世界里面画画，我想刚好通过这个机会，可以和外界产生一些联系和思维上的碰撞，应该挺有趣的，你觉得呢？如果对你有帮助的话，我当然支持你。好，那我发给他。嗯，不用，今天星期天，别打扰他了，明天。我自己联系。哎，做投资的，哪有什么双休日、啊？你呀、啊，别总用自己的标准去要求别人。All work and no play makes Jack a dull boy。工作狂的人生多无聊。招了。我发现你的衣服好像都没有什么色彩的搭配啊。在家，要要什么色彩呀、啊？你工作也差不多呀，就黑白灰。嗯，看起来确实简约，但是又有点儿不近人情。哎，我猜你工作的同事都挺怕你的吧？嗯，没有啊，怕我干嘛？那让我。帮你做一些改变吧。怎么改变？总靠我干嘛？看路。陆总，今天太帅了。